जानी अंकिता देखे नहीं आज के संबाद शुरोनम सामान्य बृष्टी खसे पड़ल बनमाली बेताल संजोगी सड़क ठिकदार आब्दुल सत्तर बिुदे क्षोभ जनगण के रोगी और स्वास्थ्यकर्मी विहीन सरकार चिकित्सालय बेडे निश्चिन्दे घुमे सारमेय लंगाई नदी भांगने तलिए गल करणिया सुंदरी प्राथमिक स्कूल सम्मुखस्थ सड़क करीमगंज पुलिस पृथक पृथक अभिजान न हजार के जी बार्मित सुपारी और सेगुन काट आटक काठाल तलि सलगुए आठ नम्बर जतियों सड़के दूटी लड़ मुखोमुखी संघर्षे गुरुतर आहत ट्रक चालक फिर भूमिस्खलन सोनपुर टनेल सम्मुखे भूमिस्खलने आटके पड़े शत शत गाड़ी जुब नदे उद्योगे नेशा बिरोधी सचेतनता सभा करीमगंजे सरकार सकल सूझ सुविधा थे वंचित जन्मान्ध सिद्धार्थ दास और तरह परिवार भोट आसे भोट जाए नेता आसे नेता जाए तबुओ भाग्य बदलाय ना सिद्धार्थ दास दक्षिण करीमगंज विधानसभा पद्दारपाड़ एलिकार जन्मान्ध सिद्धार्थ दास छोट बला दरिद्रतार मध्य दिन काटा शारीरिक भावे अक्षम सिद्धार्थ दास गान गए कोकम जीवन जापन कर ले सम्भव हो उठे ना तर पुरो परिवार एकम्र सिद्धार्थ बड़ भाई कनीष्क दास मानुषर बाड़ी मजूरी को शारिक भाव अक्षम छोट भाई और तर निजे पुत्र किशन दास और असुस्थ स्त्री के लिए भांगा घर नहीं जीवन जापन कर माननीय प्रधानमंत्री दो हज़ार बाईस साल मध्य सवार घर पाका देवार कथा बोल से पाका घर थे वंचित हतदरिद्र जन्मान्द सिद्धार्थ और तरह परिवार एमक निजे नाम भोटार तलिकाय तुलते पाँच टाक घुष दीते हो सरकार अनेक सूझ सुविधा दी तक वंचित तर परिवार भोट आसले नेताकर्मी एमक विधायक फिर जमे गरीब कनीष्क दासर बाड़ी भोट जेते सबा जान भूले जाए परिवार के मुख्यमंत्री मुखे गरीबे सरकार बोले मुख भरा कथा बोल आदते कि दरिद्रा सरकार के उपकृत हो तक लाख टाक प्रश्न हो दाड़ी से मैं बस अठारह बस शौक बंद सिद्धार्थ दास जन्म नाम हलो कनीष्क दास छोट बला मैं सरकार तो मैं शिशु श्रम ट मैं बंद क्योंकि एकदम छोट बला सत आठ बस बस थे यत असहाय परिवार आ रही सत आठ बस बस थे चार दुकने एरपर फल दुकने तरह राजमिस्त्री पड़े को समय राजमिस्त्री मैं क्ज है ना इट भाटा गिया क्ज पड़े और खूब कष्ट अनाहारे अर्ध आड़े दिन खाटा से दीर्घ बीस बस आग तक मैं सरकार एप्लाई कर डिपी अफिस क्यों वेटिंग लिस्ट तर नाम आ सब समय खाली उठिंग लिस्ट नाम थकिया थे क्यों गड तो सैंशन है ना एन आपनारा एक देखा आ रही मैं कि भाव कि उपयुक्त कि ना वो मैं अपना देखे देखा एवं सरकार का डिमांड दी माननीय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा तैन तो हुई एक अक्टोबर तक पंद्रह अक्टोबर पर्त ग्रामे ग्रामे गिया गरीबे असहाय जगह मैं खाए ना तीजे सरजमिने गा मैं तदंत कर देखता देखते समस्या समाधान होता तो हमें माननीय मुख्यमंत्री का यही मैं दाबी रखी जो तीजे सरजमिने आइया जी अर्थात मैं देख देखिया उपयुक्त कि ना तक जैसाई करिया आनाइले तो एख दीर्घ बीस बस दिए फान ना और बीस बस पंचाश बस गलो मन फायत ना कि लगे सरकारी विभाग कर्मचारी और राजनैतिक नेता सबे जान माननीय दक्षिण करमगंज विधायक सिद्ध खान निजे आइया देखिया गेस निजे आइया देखिया खुशन खुशन अति सत्य तब कि आज 
প্রায় দশ বারো বছর আগে আইসেন আইয়া থাইন ও উঠান দাদা আইয়া থাইন কুয়া গেছেন যে এটা আমি দেখিয়া দিয়ার অতি সত্য ঠারে ফেলা দেয় আই দশ বারো বছর ওই লোক এটা ওইটাও নাই কিন্তু এখন আমার কত ওই লোক ইয়া মানে চিফ মিনিস্টারে তাই নিজে সরজমিনে তাই কইসন যখন তারা গ্রামে গ্রামে মানে ইয়ে হটা যে ওটা মানে কীভাবে কী করা যায় তাই নিজের তদন্ত করিয়া দেখো পায় যে উপযুক্ত কি না আর ও তখন তার বয়স যখন আটার হয়েছে তখন বার বার চেষ্টা করা হয়েছে বুটালিশ্বর নাম তোলা লাগিয়ে কিন্তু সামান্য পাঁচশো টাকা মানে উৎকুচ না দেওয়ার তার মানে বুটালিশ্বর নাম উঠেছে আর মানে ইয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সও তার বুটালিশ্বর নাম উঠেছে তখন ও টাকাটা আমি দিয়া দিছি বিয়লর কাছে দিয়া দিছি না আমার কইয়া না কইয়া ওইতো বিচার তার নিশ্চয়ই আপনারা সবই জানোই এখন অ্যাডভান্স টাকার তো কোনোদিনও তার দেওয়া সম্ভব হইতো নাই আর কোনোদিনও তার মানে গড় পাওয়া হইতো নাই ও তো গত ইয়ে বন্যার সময় এখানে বন্য হয়েছে আস্তা গড় জল কিন্তু সবে ফাইছে ও যে টাকা দিছে না নিয়ে কত টাকা তিন হাজার টাকা না কত করিয়া দিছে কিন্তু তারা আর বাগ্যে আর কোনো কিছু দিতে না সামান্য বৃষ্টিতে করিমগঞ্জ শহরে ধসে পড়ল একটি রাস্তার কয়েক মিটার অংশ সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের বনমালী রোড থেকে বেটাই সংযোগী রাস্তাটির একটি অংশ ধসে পড়ার ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বনমালী থেকে লঙ্গাই পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা নির্মাণ হওয়ার এক বছরের ভিতরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভেঙে পড়ল সড়কটির দুটি অংশ এবার রাস্তাটির কিছু মিটার এলাকা ধসে নদিয়াখালে পড়ে যায় লোক নির্মাণ বিভাগের অধীনে চৌচাল্লিশ লাখ টাকার বিনিময়ে পথ নির্মাণ হলেও রাস্তার কাজে থাকা ঠিকাদার আব্দুল বাজি নিম্নমানের কাজ করেছেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ নির্মাণের কিছুদিন পরই গত বছর সড়কটির কিছু অংশ ভেঙে পড়ে সে সময় ঠিকাদার আব্দুল বাজিদ রাস্তাটি অল্প মেরামত করে দেয় এ বছর অল্প বৃষ্টিতে ফের একবার রাস্তাটি ধসে পড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে উক্ত এলাকায় বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার ই রিক্সা চালকরা এলাকার লোকেরা ঠিকাদার আব্দুল বাসিদের বিরুদ্ধে তদন্তের পাশাপাশি রাস্তাটি অতি সত্তর মেরামত করে দেওয়ার আহ্বান জানান যখন এই রাস্তার হাল্লোটা দেখছেন তো আপনারা সবে এই গ্রামের প্রায় একশোটা নিচে একশোটা হইব মানে টুকটুকি সব মানুষ এখন বেকার হয়ে গেছে এই রাস্তার কারণে এই কন্ট্রাক্টারে আগের আগে একবার ওলা বাংছে বাংলার পরে ওলা দামা জামা দিয়া কাম করছে মূলটা কেউ হয়েছে যে এটা কামটা বৌরিং করি গাড়োয়াল হইতো বৌরিংটা দিছে সামান্য তিন ফুট না চার ফুট বৌরিং দিছে এটা চেক করলে ভাই লিবা কত ফুট বৌরিং দিছে এরপরে পাতলা পাতলা দিছে ফিলার এটা 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 কইছে নদীর পারও ওই রকম বৌরিং করলে হইব নি এটা কাজের কোনো মানে আসে নি আটশো মিটার কাজ আছিল ওই জায়গাতে আমরা কইছি আটশো মিটারও কাম নাই ছয়শো মিটার কাজ করো কাজটা কমপ্লিট সুন্দর ফাঁকির করো যাতে আমরা কারণ অত মানুষ দুই আড়াই তিন হাজার মানুষ এই দিকে সবসময় চলাফেরা করে এটা বহুত বড় এরিয়া লঙ্কাই থাকে লুইয়া একবারে আনর ফুরের মানুষ হব দিকে আয় দক্ষিণ বেতালির মানুষ হব দিকে আয় যার কারণে কাজটা বালা করি কর বারবার হয়েছে কন্ট্রাক্টারে কাজটা বালা করে কাজটা আমার কম কর তো আটশো মিটার কাম নাই আমরা ছয়শো মিটার কর কাজটা কমপ্লিট বালা করি কাম কর এরপরে ও দামা সামা দিয়ে কামটা করছে দেখুন আজকে যদি একবার বাংতো খাওয়া যায় তো এরপরে যদি আবার বাংতো না তাহলে হইলে মানে না ঠিক আছে গাঙ্গে হয়তো নিচে গিয়া আবার কাজটা বালা করে করছে ও আপনারা কাজটা দেখুন দুইবার বাঙ্কে সারছে এটা কিন কোন ধরনের কাজটা হয়ে যায় আর অত টাকার খাম খাম এটা দুই চাই টাকার খাম নেই তেত্রিশ লক্ষ টাকার খাম প্রায় হ্যাঁ তেতাল্লিশ লক্ষ টাকার খাম প্রায় চৌচাল্লিশ লক্ষ আর তিরাশি হাজার টাকা ওই রকম খাম করছে খামর তিন মাস গেছে না ওই নয় কালভার্ট বাঙ্গে গেছে কি আপনারা দেখতে পারেন ভিডিও করিয়া লইয়া দিবে ওনার কালভার্ট আছে তিন মাস গেছে না কালভার্ট বাঙ্গে গেছে তার ফোন করতে করতে আজ পর্যন্ত এই খাম করছে না কালভার্ট বাঙ্গে গেছে আব্দুল বাসিদ আজ পর্যন্ত এই এই খামটা করছে না এরপরে ড্রেইনের একটা খাম আসিল ওই খাম শর্ট করাইয়া তারা কইছে আমরা ড্রেইনটা লগে দিস আর নাই তো রাস্তা ঠিক তো নাই ও ড্রেইনটা খাম কমপ্লিট করছে না আপনারা দেখতে পারেন আজ দিন পর্যন্ত খামটা কমপ্লিট করছে না
বিশ্বের পৃথক পৃথক অভিযানে বৃহৎ পরিমাণের বার্মিজ সুপারি ও সেগুন কাঠ জব্দ করিমগঞ্জে কাঠালতলির ফয়জুর রহমান নামের এক ব্যক্তির বাসগৃহে অভিযান চালিয়ে একশো আটাত্তর বস্তা বার্মিজ সুপারি জব্দ করে পুলিশ একশো আটাত্তরটি বস্তায় মোট ন হাজার কেজি বার্মিজ সুপারি জব্দ হয় ফয়জুর রহমানের ঘর থেকে পুলিশি দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বার্মিজ সুপারিগুলোর কালোবাজারি মূল্য পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে অন্যদিকে আলিফুদ্দিন নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির উঠোনে রাখা একটি ডিআই গাড়ি থেকে একশো পঞ্চাশ সিএফটি সেগুন কার জব্দ করে পুলিশ এখানে উল্লেখযোগ্য যে কাঠালতলি এলাকার সচেতন নাগরিকেরা ত্রিপুরা সীমান্তের কাঠালতলিকে কিছু দুষ্টচক্র কাঠ পাচারের করিডোর হিসাবে ব্যবহার করেছে বলে স্থানীয় পুলিশকে জানালেও তারা এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় স্থানীয় জেলা পুলিশ সুপারকে জানালে পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাসের নির্দেশে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অবৈধ বার্মিজ সুপারি সহ বৃহৎ পরিমাণে সেগুন কাঠ উদ্ধার করে এই ঘটনায় পুলিশ আরিফুদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করলেও সে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় খবর আসলে কঠালতলি এরিয়াত ইয়াতে আপনার মানে সাসপেক্টেড বার্মিজ স্মাগলিং করে কোয়ার গোডাউনত স্টোর করা হয়েছিলেন তো আমি একর্ডিংলি মানে আর আমার ও সি বাজারি সরা আর আই সি নাগরা আমি আই একটা কঠালতলি আউটপোস্টর ওয়াটপোস্টর এরিয়া আন্ডারত আমি সার্চ করো সার্চ করে আমি একটা ফজলুল রহমান বলিম এজন মানুহ ঘর ও ফজলুল রহমান উরফে বলু দরজি বলু দরজি তেও ঘর আমি সার্চ করতে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি এইট নাম্বার মানে সাসপেক্টেড বার্মিজ সুপারি রিকভার করো ফিফটি কেজি কে ইজ বেগত আছে আর একটা সরু বেগ রিকভার করে টুয়েন্টি কেজি আসলে টোটাল আমি আট হাজার নশ বিশ কিলো সাসপেক্টেড বার্মি সুপারি মানে সিজ করছো যাকি ঘরের বয়গারী আমি এপ্রিহেন্ড করছো এটা আমি মানে নেসেসারি লিগেল একশন লোক হব আর সেপারেটলি আমি একে জায়গাতে আরিফুদ্দিন বলে এজন মানুষ ঘর ড্রেড করতে ঘর আমি সাসপেক্টেড বার্মি সুপারি ইনফরমেশন আসলে যদি আমি একটা গাড়ি পাও তার সে গাড়ি আমি টিম্বার স্মাগলিংয়ের বস্তু পাওয়া আমি কাঠ রোড পাও আমি কিন্তু ফরেস্টক জানাইছো এই বস্তু ফরেস্টক কাঠ তো কিমান বছর কাঠ তো এটা আমি হেরি করা নাই মানে হিসাব ফরেস্টক দিয়ার পিছনে মেজারমেন্ট করে আমার কব বাজার মূল্য তো আপনার বার্মি সুপারির এরাউন্ড এপ্রক্সিমেটলি টুয়েন্টি ফাইভ লাক্স প্লাস হবে তিনটা ঘর ট্রেড করেছে সরকার দাবি করলেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারি হাসপাতালের বাস্তব দৃশ্য কঙ্কালসার হয়ে আছে হাসপাতালে রোগী নেই স্বাস্থ্যকর্মী নেই যার দরুন হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে সারমেও অবিশ্বাস্য হলেও কাছারের জালালপুর হাসপাতালের দৃশ্য এটা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামের একমাত্র ভরসা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির কর্মীদের দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ডের জন্য প্রতিদিনের রাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীর বিছানা দখল করে নেয় সারমেওরা রাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মী না থাকার ফলে এমন কাণ্ড সংঘটিত হয় সরকার মুখে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নয়নের কথা বললেও বাস্তবে তার উল্টো চিত্র ধরা পড়েছে লঙ্গাই নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেল বিশাল পূর্ত সড়ক উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভার দাসগ্রাম নয়াবাজার পূর্ত সড়কের আটচল্লিশ নম্বর করুনিয়া সুন্দরী প্রাথমিক স্কুলের সম্মুখস্থ রাস্তার মধ্যখান থেকে বিশাল ফাটল ধরে সড়কের অর্ধেক অংশ নদীতে তলিয়ে গেছে যার দরুন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা স্থানীয়রা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে বাধ্য হচ্ছে উক্ত স্থানে নদী ভাঙন বিগত জুন মাস থেকে শুরু হয়েছিল সে সময় স্থানীয়রা এ নিয়ে সোচ্চার হলে বিশ জুন জেলা জনসংযোগ বিভাগ এক নির্দেশ জারি করে উক্ত এলাকা দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দেয় প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা থাকায় কেউ সে আদেশ মেনে নেয়নি স্থানীয় সংগঠন ও জমাৎসেবীর পূর্ত বিভাগের কুম্ভ নিদ্রা নিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তারা বলেন পূর্ত বিভাগের গাফিলতির দরুন কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে তার দায়ভার পূর্ত বিভাগ ও জেলা প্রশাসনকে নিতে হবে বলে জানান তারা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সহ জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন অনতি বিলম্বে এই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন করে তোলার হুমকি প্রদান করেন বিগত অনেক দিন থেকে আমাদের এই ফকিরবাজার টু জলের বাজার রাস্তার মধ্যে দাসকাম থেকে আমাদের জলের বাজারের যে নয়া বাজার পর্যন্ত যাওয়ার যে রাস্তা এই রাস্তায় রাস্তার মাঝে সোনডরি এলপি স্কুলের সামনে অনেক বড় একটা বাঙ্গন দেখা দিয়েছে এই বাঙ্গনের পরে আমাদের জেলা জনসংযোগ বিভাগ 
একটি প্রেস বিবৃতি দিয়েছিল যে এই এই রাস্তাতে এই রাস্তাতে যান চলাচল বন্ধ হবে গত বিশ জুন এরপর থেকে আমাদের এই রাস্তার রাস্তা রাস্তাটির অবস্থা আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের জেলা জনসংযোগ বিভাগ কিংবা আমাদের কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংবা জেলা শাসকের পক্ষ থেকে আমাদের রাস্তার মেরামতের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না এই রাস্তা আমাদের প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার জনগণ এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে কিন্তু আমাদের কোনো বিকল্প রাস্তা নেই যে অন্য রাস্তা দিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে যাওয়া আসা করব বর্তমানে আমাদের বড় গাড়ি বা প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো যাওয়ার জন্য আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে এবং এই গাড়িগুলো যাওয়া প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে এবং বাঙ্গন আজকে আরো অনেক বেশি বাঙ্গন দেখা দিয়েছে প্রায় রাস্তা আদার আদার থেকে বেশি রাস্তা ভেঙে গিয়েছে আমরা যে লাশক মহাশয়ের কাছে অনুরোধ রাখব যে আমাদের এই রাস্তা অতি অতি তাড়াতাড়ি আমাদের এই রাস্তা যাতে সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয় এবং আর যদি না করা হয় আমরা এই অঞ্চলের আমরা ছাত্র সমাজ যুব সমাজ এবং আমাদের এই অঞ্চলের জনগণকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করব আমাদের এই রাস্তা দিয়ে কয়েকটি স্কুল রয়েছে এই যে জায়গা ভাঙন ধরেছে এই জায়গার সামনে একটি এলপি স্কুল রয়েছে ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলে পড়াশোনা করে যে কোনো সময়ে বড় ধরনের ঘটনা 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 ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে যেমন আমাদের এম কে গান্ধী কলেজে অনেক ছাত্রছাত্রীরা যায় রয়্যাল স্কুল আজাদ স্কুল পুড়াউড়িয়া এম স্কুল জাতীয় মাদ্রাসা করিমগঞ্জ কলেজ থেকে শুরু করে আর এস কলেজে বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় আমাদের স্টুডেন্ট ছাত্ররা যায় তাই নয়াবাজারে পরিকালায় আমাদের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে যেটাতে অনেক বড় বড় গাড়িগুলা আমাদের বিএসএফ এর গাড়িগুলা যায় এই স্কুল গুলাতে বাচ্চারা যাওয়া আসা করে মাদ্রাসা গুলোতে বাচ্চারা যাওয়া আসা করে যদি কোন ধরনের বড় ঘটনা ঘটে যায় তাহলে এই ঘটনার জন্য পুরোপুরি ভাবে দায়ী থাকবে এই ঘটনার জন্য পুরোপুরি ভাবে দায়ী থাকবে পূর্ত বিভাগ আমরা অতিবিলম্বে এই রাস্তা রাস্তা সংস্কারের জন্য আমরা পূর্ত বিভাগকে অনুরোধ রাখছি অন্যথায় আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব आयोजित है मुख्य अतिथि रूप उपस्थित थे पद्रश्री प्राप्त दुरारोग्य कैंसर विशेषज्ञ रवि कान्ना नेशा कूफल और नेशा जी द्रव्य सेवन फले शारिक क्षतर विभिन्न दिक उपस्थित जुवक और छात्र छात्री सामने तुले धरें ए दिन अनुष्ठने काटीगड़ा प्रातन विधायक आताउर रहमान माजार भूय सह अन्य विशिष्ट जन उपस्थित छे করিমগঞ্জ জেলা যুব মধ্যবাহ স্থানের উদ্যোগে এবং করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাকরশাল হাই স্কুলে নেশা জাতীয় দ্রব্য মদ ড্রাগস হেরো ইত্যাদির কুফল সম্বন্ধে একটি সচেতনতা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়ের দাঁত কারণ নেশার দ্বারা মাদক দ্রব্য দ্বারা সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে বিশেষভাবে বর্তমান যুব সমাজকে এই নেশা জাতীয় বস্তু থেকে কাকুফল বর্ণনা করে সচেতন করা অত্যন্ত প্রয়োজন শুধু সজ্জন মণ্ডলী আপনারা জানেন নেশা জাতীয় দ্রব্য ড্রাগস মদ হেরোইন ইত্যাদি সমাজকে সমাজকে যেভাবে ধ্বংসের পথে নিচ্ছে ঠিক অনুরূপভাবে যারা সেবন করে তাদের স্বাস্থ্য যেভাবে নষ্ট হয় এর ফলে ক্যান্সার টিবি ইত্যাদি রোগ রোগ হয় হার্ট ক্যান্সার হয় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হয় তদ্রুপভাবে সামাজিক পরিবেশও এর দ্বারা নষ্ট হয় এই জন্য এই ব্যাপারে সচেতন করার জন্য যে আলোচনার সভা করিমগঞ্জ জেলা জীবন জাতু তামির আয়োজন করেছেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এ ব্যাপারে সকলকে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন যাতে সমাজকে আমরা মদ এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জিত একটি সুস্থ সমাজ গঠন করতে পারেন ধন্যবাদ বক্তা হিসেবে এখানে আছেন আমি দেখেছি করিমগঞ্জের ডিসি এসপি মহাশয় আছেন এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ সিঞ্চর ক্যান্সার হসপিটালের চিকিৎসক পদ্মশ্রী উপাধি প্রাপ্ত ডাক্তার রবি কান্নান সাহেব আছেন উত্তর পূর্ব ভারতের আমি হিসেবে মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব আছেন তাছাড়া আরও করিমগঞ্জের জেলা স্বাস্থ্য ডেপুটি ডাইরেক্টরও আছে আরও অনেক আছে ফিরে আসছে ছোট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর সঙ্গে থাকুন 
বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে আমাদের ঠিকানা চমরাজ প্লাজা নিয়ার বিশাল মেগামার্ট স্টেশন রোড করিমগঞ্জ মোবাইল নাইন ওয়ান জিরো ওয়ান এইট জিরো ডাবল ফাইভ থ্রি জিরো ডাবল নাইন ফাইভ ডাবল সেভেন জিরো নাইন সেভেন এইট ফোর আপনি কি শ্বাসকষ্ট বুকে ব্যথা পিঠে ও কমরে যন্ত্রণা হাতে পায়ে ঝিনঝিন করা মাথা ব্যথা সহ হার্ট বাইপাস সার্জারি কিডনি জনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন তাহলে আর চিন্তা নেই এবার থেকে করিমগঞ্জের নিউ লাইফলাইন হসপিটাল এ আয়ুষন্দ্রা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গুহাটির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন বারো মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর সিমরনজিৎ সিং চোদ্দ মার্চ রোগী দেখবেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর আদিত্য ভাস্কর পনেরো এবং ১৬ মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর বি শ্রী হার্ষা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন আমাদের ঠিকানা নিউ লাইফলাইন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন সেভেন থ্রি ডাবল নাইন ওয়ান নাইন ফাইভ থ্রি নাইন ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন ডাবল এইট জিরো সিক্স এইট নাইন সিক্স নাইন এইট ফাইভ ফোর ওয়ান থ্রি ফাইভ ফোর সেভেন জিরো আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ করিমগঞ্জে এই প্রথম থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের সুবিধা নিয়ে এলো করিমগঞ্জ হেলথ সিটি বনমালী রোড করিমগঞ্জ পুরো শরীর থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন টেলিফোন জিরো মোবাইল নাইন সিক্স সেভেন এইট জিরো থ্রি থ্রি জিরো ফোর সেভেন করিমগঞ্জ হেলথ সিটি বনমালী রোড করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত शनिवार रुगी देखें रही शिशु रोग विशेषज्ञ डर गुलजार हुसेन त्रिपुरा शत शत गाड़ी आब्ध हो पड़े दुर्गम स्थान प्रायशी 
ভূমিস্খলন হয়ে থাকে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুটি জেসিবি লাগিয়ে মাটি সরানোর কাজ করলেও রাস্তাটি চলাচল উপযুক্ত করে তুলতে কেমন সময় লাগবে তা স্পষ্ট করে স্থানীয় প্রশাসনের মধ্য থেকে জানানো হয়নি त्रिपुरा जा पथे आठ नम्बर जी सड़क सलगुई बजारे दाड़ो एम समय पीछे दिखे आसा ए एस जीरो खबर पे स्थानीय सदस्य घटन स्थले छूटे गुरुतर आहत लड़ी चालक के उधार जेसिबी लागिए लड़ी दुटो के विभक्त करें घटन खबर पे स्थानीय पुलिस घटन स्थले छूटे उभय नमस्कार गाड़ी <laughs> नमस्कार